ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிடும் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் கண்டக்டன்ஸ் அண்டு கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஒரு மெட்டீரியலில் எந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிற சக்தி இருக்கோ அதை தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதே எக்ஸாம்பிளை யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு அயன் ராடு ஒரு பிளாஸ்டிக்கு ஸோ கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் சரியா அப்போ இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்க்கிற சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கனால இது குட் கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது கம்மி ஆகிடுது இந்த இன்சுலேட்டரில் பாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது அதாவது எதிர்க்கிறது அதிகமாக இருக்கனால இந்த இன்சுலேட்டரை நம்ம பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகாது கண்டக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி கரண்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகுது அப்போ எதிர்க்கிறது கம்மி ஆகிடுது இன்சுலேட்டரில் பார்த்தனா எனக்கு எதிர்க்கிறது அதிகமாக இருக்குது அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப எனக்கு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது இப்போது கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் கண்டக்டன்ஸ் அப்போது கண்டக்டன்ஸை ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த இடத்துல நீ எடுத்த அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல கண்டக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கண்டக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது எனக்கு ஈஸியாக பாஸ் ஆகுது அப்போ ஈஸியாக கண்டக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் எனக்கு கண்டக்டன்ஸ் கம்மி அப்போ ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியாது கண்டக்டன்ஸ் ஓகேவா முடிஞ்சது அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட்டா ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் எல் சாரி ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சப்போஸ் இது ரெண்டும் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் சாரி ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா ரோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி கரெக்டா எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம் ஏன்னா ரோ வி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ இது அதிகமாக இருந்ததுன்னா இதுவும் அதிகம் இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா இதுவும் கம்மி அப்போ கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற டாப்பிக்கு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம் கண்டக்டன்ஸ் கம்மி கண்டக்டிவிட்டியும் கம்மி அப்போ எனக்கு இங்கே ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி கண்டக்டன்ஸ் அதிகம் கண்டக்டிவிட்டியும் அதிகம் சரியா நீ கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சதுன்னா போதும் மற்ற இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ஸோ அதனால தான் எடுத்தேன் ஸோ இதனுடைய யூனிட் வந்து நமக்கு அப்படி ஹோம் மீட்டர் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டன்ஸ் அது கண்டக்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அது அப்படி சரி ஏன் அப்படி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஏன் இன்வெஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது கீழே இருக்கு ஒன் பை அப்போ இதனுடைய யூனிட் வந்து ஹோம் இது மேலே போச்சு அப்படின்னா ஹோம் இன்வெஸ் இதுவும் அதே தான் கீழே இருக்குது இல்லையா அப்போ அது மேலே போகும்போது அப்படி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ரொம்ப சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ